Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Zishan Biologist's channel. My name is Zishan Lagari and we are going to discuss about lecture number 3 from biology book and that lesson will be from chapter number 1. So, today our topic of discussion is about individual level. Means to say, आज हम study करेंगे whole organism के बारे में. Individual level किसे कहेंगे? Infradi darja. और उसको हम देख सकते हैं whole organism के हवाले से, यानि कि एक मुकम्मल जानदार पहले हमने स्टडी किया था अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम था उसके बाद स्केलेटल सिस्टम मस्कुलर सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर होल ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं उसके बाद हम स्टडी करेंगे पॉपुलेशन लेवल को मींस टू से ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज यानी कि एक ही तरह के जानदार एक ही वक्त में एक ही जगह पर मौजूद होंगे तो क्या बनाएंगे पॉपुलेशन लेवल यानी कि ये होल ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल लेवल से आगे वाला लेवल हम स्टडी करेंगे एक ही तरह के जानदार जिसमें शामिल होंगे उसके बाद हम स्टडी करेंगे कम्युनिटी लेवल को जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स एक ही जगह पर एक ही वक्त में मौजूद होंगे तो वो क्या बनाएंगे कम्युनिटी जैसे कि एनिमल्स एंड प्लांट्स और पॉपुलेशन लेवल में हम कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे उसके बाद हम स्टडी करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस मतलब क्या है इसका जिंदा दुनिया स्पेस का मतलब क्या होगा जगह यानी कि ऐसी जगह जहां पर जिंदा जानदार मौजूद होंगे उसको हम किस में स्टडी करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस में जैसा कि हमने पहले देखा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो एटम बनता है और एटम कंबाइन हुए थे तो मॉलिक्यूल बनते हैं फिर ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर वे में अरेंज होकर क्या बनाएंगे ऑर्गेनल्स बनाएंगे और जिस जगह ऑर्गेनल्स मौजूद होंगी वो जगह सेल कहलाएगी और बहुत सारे एक जैसे सेल मिलकर एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे तो वो टिश्यू बनाएंगे और जिस जगह पर डिफरेंट टिश्यूज मिलकर रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे यानी मिलजुल कर काम कर रहे होंगे वो जगह ऑर्गन कहलाएगी अब इसी तरह से हमने देखा था कि ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गन्स रिलेटेड फंक्शन मिलजुल कर एक ही काम कर रहे हैं सारे ऑर्गन्स मिलजुल कर डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं फूड की डाइजेशन यानी कि खुराक की तोड़फोड़ का अमल जो है परफॉर्म कर रहे हैं तो इनको हम कह सकते हैं ये क्या बना रहे हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल अब जहां पर तमाम ऑर्गन सिस्टम मौजूद हों वो ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर क्या बना रहे हैं ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं और आज हमने यही स्टडी करना है होल ऑर्गेनिज्म को यानी कि इंडिविजुअल लेवल को इसके बाद हम देख सकते हैं इंडिविजुअल यानी कि हम पढ़ेंगे होल ऑर्गेनिज्म के बारे में इसमें हम देख सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स आर असेंबल्ड टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म مختلف ऑर्गन्स पौधों में और مختلف ऑर्गन सिस्टम्स जानवरों में असेंबल्ड मींस टू से इकट्ठे होकर बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म को यानी एक जानदार को बनाते हैं हम देख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हार्ट है ब्लड वेसल्स हैं ब्लड है ये भी एक ऑर्गन सिस्टम है जिसके जरिए مختلف न्यूट्रिएंट्स और फूड मटेरियल पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहां पर हम देख सकते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में जिसकी वजह से पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन हो रही है यानी कि पूरी बॉडी में जिस्म के एक हिस्से का दूसरे हिस्से से رابطہ कायम हुआ हुआ है और उसके बाद हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को जिसके जरिए ऑक्सीजन इनहेल की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की जाती है इन ह्यूमंस अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस हम देख रहे हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं जिसका काम होगा फूड को डाइजेस्ट करना यानी कि उनको उसको ब्रेक करके उसको सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट करना और यहां पर स्केलेटल सिस्टम है जो कि मस्कुलर सिस्टम के साथ फंक्शन करेगा और मूवमेंट प्रोड्यूस होगी तो ये तमाम ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो एक होल ऑर्गेनिज्म बनता है इसके बाद हम स्टडी करेंगे एनिमल्स के हवाले से अगर हम होल ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं इन एनिमल्स ऑल द सिस्टम्स वर्क इन कोऑर्डिनेटेड वे एनिमल्स में तमाम के तमाम ऑर्गन सिस्टम्स आपस में رابطے में काम करते हैं कोऑर्डिनेटेड वे رابطے में काम करते हैं फॉर एग्जांपल ए मैन इज डूइंग अ हार्ड एक्सरसाइज अगर एक शख्स हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके मसल्स बहुत तेजी के साथ काम कर रहे होंगे हिज मसल्स आर वर्किंग वेरी फास्ट और उसकी रेस्पिरेशन रेट में उसके सांस लेने की रफ्तार में भी इजाफा हो जाएगा इसके साथ ही मसल्स तो काम कर रहे हैं लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसके साथ काम करने लग गया है और उसके साथ हार्ट बीट भी उसकी फास्ट हो गई है और क्या होगा आगे मोर फूड एंड ऑक्सीजन आर सप्लाइड टू द मसल्स इसकी वजह से ज्यादा फूड और ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी मसल्स को यानी कि हम देख रहे हैं रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन कहां तक पहुंचाई जा रही है टिश्यूज तक 
मसल्स तक मसल टिश्यूज तक और हार्ट बीट इंक्रीज करने की वजह से ब्लड के जरिए फूड मसल्स तक पहुंचाई जा रही है ताकि उन मसल्स को एनर्जी मिल सके फॉर कंटिन्यूस एक्सरसाइज इसका मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट बीट का इंक्रीज हो जाना क्या कर रहा है मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है जिससे मसल्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम मस्कुलर सिस्टम इन्होंने आपस में रबते में कोऑर्डिनेटेड वे में काम किया किसके अंदर होल ऑर्गेनिज्म के अंदर अब हम देखेंगे प्लांट्स के बारे में प्लांट्स आल्सो वर्क इन कोऑर्डिनेटेड वे इन देम लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं कि पौधों में हार्मोन्स उनकी ग्रोथ में भी इन्वॉल्व होंगे और हार्मोन्स क्या होंगे दीज आर द केमिकल मैसेजर्स यानी कि ऐसे केमिकल्स जो कि पैगाम रसानी करते हैं और पौधों में इस बात को भी कंट्रोल करेंगे कौन से हिस्से ने कितना ज्यादा ग्रो करना है अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन लेवल को पॉपुलेशन क्या है इज ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदारों का वो ग्रो है जिसमें एक ही तरह के जानदार मौजूद होते हैं एक ही जगह पर एक ही वक्त में जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूर बायोलॉजी क्लास यानी कि अगर हम बायोलॉजी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वहां पर सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं और दूसरी और कोई स्पीशीज उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे यानी कि वहां सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन ही मौजूद है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो सेम है और इसको हम डिस्कस कर सकते हैं दूसरी एग्जाम्पल से भी नंबर ऑफ रेड्स इन द फील्ड ऑफ राइस चावलों के खेत में किसकी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं हम रेड्स की चूहों की मतलब क्या है इसका अगर हम सेम स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक ही वक्त में एक ही जगह पर मौजूद है तो किस लेवल पर बात कर रहे हैं पॉपुलेशन लेवल पर एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन की खसूसियात क्या है सबसे पहला जीन फ्रीक्वेंसी द प्रोपोर्शन ऑफ जीन्स विद इन ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है मकदार किसकी जीन्स की एक खास पॉपुलेशन में अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि जीन्स करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं खसूसियात को कंट्रोल कर रहे हैं और हर सेल में न्यूक्लियस होगा किसी भी इंडिविजुअल के और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होंगे वहां पर जीन्स भी मौजूद होंगे और उन जीन्स का काम क्या होता है खसूसियात को कंट्रोल करना जैसे इस फ्लावर को हम देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू से इस जीन को जाहिर किया हुआ है जो इस फ्लावर की करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहा है वो करेक्टरिस्टिक कौन सी है पर्पल कलर की यानी कि ये जीन्स मौजूद हैं तो ऐसे जीन्स हैं जो कि इस फ्लावर का कलर पर्पल बना रहे हैं और यहां पर हम देख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू इन अल्फाबेट्स का यूज करते हुए मैंने यहां पर जीन्स को जाहिर किया हुआ है कि ये एक ही जीन है जिसके दो हिस्से हैं और ये जीन कंट्रोल कर रहा है इस फ्लावर के व्हाइट कलर की करेक्टरिस्टिक को अब ये दोनों जीन्स करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं खसूसियात को कंट्रोल करते हैं लेकिन इन दोनों का काम क्या है एक ही तरह की खसूसियत को कंट्रोल कर रहे हैं कलर की फर्क सिर्फ इतना है ये पर्पल कलर की खसूसियत के लिए इंपॉर्टेंट है और ये वाले जीन्स व्हाइट कलर की खसूसियत के लिए इंपॉर्टेंट है हमने जीन फ्रीक्वेंसी के हवाले से इनको देखना है कि कौन सा जीन कौन सी करेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने वाला जीन किस मकदार में किसी भी पॉपुलेशन में मौजूद है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाइट वाइट कलर को कंट्रोल करने वाले जीन्स जो हैं वो कितने हैं इनको हम कैलकुलेट करके जीन फ्रीक्वेंसी के जरिए मालूम कर सकते हैं और ये भी कि पर्पल कलर को कंट्रोल करने वाले जीन्स आबादी में कितने हैं यानी प्लांट्स की पॉपुलेशन में इसके बाद हम देखेंगे पॉपुलेशन प्रेशर को द प्रेशर एक्सर्टेड बाई पॉपुलेशन ऑन द रिसोर्सेज यानी कि वसाइल पर आबादी का जो दबाव होगा उसको हम स्टडी करेंगे किसमें पॉपुलेशन प्रेशर में अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं ऐसे रिसोर्सेज जो कि दोबारा रीन्यू नहीं हो सकते जैसे कि फॉसल फ्यूल अगर आबादी बढ़ने की वजह से ये रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो इनका दोबारा बनना मुमकिन नहीं होगा और इसी बढ़ती हुई आबादी के प्रेशर को रिसोर्सेज के ऊपर हम स्टडी करते हैं किसमें पॉपुलेशन प्रेशर में इसके बाद हम देख सकते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उम्र के हवाले से जो तकसीम है द प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन मैंने क्या होगा मकदार होगा एजेस उम्र के हवाले से ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स मुख्तलिफ अफराद की विद ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन एक खास पॉपुलेशन में किस एज के लोग कितने ज्यादा हैं उसको हम स्टडी करेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन में उसके बाद हम देख सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फाउंड एट ए स्पेसिफिक एरिया एट ए स्पेसिफिक टाइम इंडिविजुअल्स की तादाद होगी अफराद की तादाद होगी 
جو کہ خاص ایریا میں خاص وقت پر موجود ہوں گی وہ کیا بنا رہے ہوں گی پاپولیشن ڈینسٹی جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک خاص علاقہ ہے وہاں پر خاص لوکیشن پر جتنے نمبر آف انڈیویجلز موجود ہوں گے وہ سارے کیا بنا رہے ہیں پاپولیشن ڈینسٹی کو بنا رہے ہیں اور پاپولیشن ڈینسٹی کو ہم کہہ سکتے ہیں آبادی کی گنجائش یا پھر آبادی کا تعلق اس جگہ کے ساتھ جس پر وہ قابض ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جین فلو کے بارے میں دا مائگریشن آف جینس فرام ون پاپولیشن ٹو این ادر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جینس کیا ہوتے ہیں کسی بھی جاندار کی خصوصیات کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کسی انڈیویجل کے اندر جینس موجود ہیں اور وہ انڈیویجل ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ جینس ایک جگہ سے دوسری جگہ فلو کر رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے جین فلو جیسے یہاں پر ریڈ اسپیرو ہے اور یہاں پر بلو اسپیرو ہے یہ ریڈ اسپیرو اس کے علاقے میں اگر جائے گی اور ریڈ اسپیرو جو ہے وہ بلو اسپیرو اس کے علاقے میں اگر جائے گی تو اس کا مطلب یہ اسپیروز جو مائگریٹ کر رہی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہیں یہ اپنے ساتھ جینس کو بھی لے کر جا رہی ہیں ان دا نیکسٹ لیول وی ول اسٹڈی اباؤٹ کمیونٹی لیول اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے اس کو فرق کرنا ہے پاپولیشن لیول سے جس میں ہم سیم اسپیشیز کے بارے میں اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہے پاپولیشن لیول ہے اگر کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم ڈفرینٹ اسپیشیز کو اسٹڈی کریں گے جیسے کہ پلانٹس اینڈ اینیملس لیونگ ان دا سیم ہیبیٹیٹ فار مائی کمیونٹی یعنی کہ ایک ہی جگہ پر اب کیا موجود ہیں پودے بھی اور جانور بھی تو وہ کون سا لیول بنا رہے ہیں کمیونٹی لیول بنا رہے ہیں اب کمیونٹی جو ہے وہ ایک سمپل کمیونٹی اور ایک کمپلیکس کمیونٹی پہلے سمپل کمیونٹی کو سمجھ لیتے ہیں جیسے ہم نے پریویس کلاسز میں پڑھا تھا فال اینڈ لاگ کمیونٹی کے بارے میں تو اسی ایگزامپل کو میں یہاں پر آپ کو ڈائیگرام کے ذریعے سمجھاؤں گا ان دس ٹائپ آف کمیونٹی اینی چینج کین برنگ سیویئر افیکٹس پہلے تو ہم کہتے ہیں سمپل کمیونٹی میں کوئی بھی تبدیلی بہت شدید قسم کے اثرات کا باعث بن سکتی ہے جیسے کہ فائر فلڈ یعنی سیلاب کا آ جانا ہیوی رین ان چیزوں کی وجہ سے جو سمپل کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے کیوں کیونکہ اس میں نمبر آف انڈیویجلس تھوڑے ہوتے ہیں زیادہ نہیں ہوتے اس سمپل کمیونٹی کی ایگزامپل میں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں فالن لاک کمیونٹی اب فالن لاک کیا ہے یہ جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو لکڑی کا ٹکڑا ہے لکڑی کا تنا جو گرا ہوا ہے یہ کیا ہے فالن لاگ یعنی گرا ہوا لکڑی کا تنا فالن میں نے گرا ہوا لاگ میں نے یہ لکڑی کا تنا اور اس کے نیچے جو آرگنیزمز ہوں گے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر ہم سیدھا کریں تو اس کے نیچے فیور نمبر آف آرگنیزمز موجود ہوں گے یعنی کہ سمپل کمیونٹی میں نمبر آف آرگنیزمز جو ہوں گے وہ زیادہ نہیں ہوں گے وہ تھوڑے ہوں گے جیسے کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے سیلیمینڈر ہے اب یہ سیلیمینڈر جو ہے یہ سمپل کمیونٹی کا حصہ ہے یعنی کہ وہ جو ہم نے لکڑی کا تنا دیکھا تھا گرا ہوا اس کے نیچے اس طرح کی اسپیشیز موجود ہوتی ہیں اور تھوڑا بہت بھی انوائرمنٹل ہیزرڈ ان اسپیشیز کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ اسپیشیز ٹوٹلی اس جگہ سے لاس ہو سکتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کمپلیکس کمیونٹی کو آپ کے سامنے ہے ڈائیگرام میں کہ کوئی بھی چینج کمپلیکس کمیونٹی میں تھوڑے عرصے کے لیے اثرات جو ہے اس کے ظاہر ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ کمپلیکس کمیونٹی کو کوئی بھی نیگیٹو چینجز سے زیادہ فرق نہیں پڑتا اور کمپلیکس کمیونٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویریس کائنڈز آف اینیملس اینڈ پلانٹس موجود ہیں اور یہاں پر ڈفرینٹ بایو ڈائیورسٹی جو ہے دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے اس کے بعد ہم اسٹڈی کریں گے لیونگ ورڈ ان اسپیس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا لیونگ کا مطلب کیا ہوگا زندہ ورڈ میں نے دنیا اور اسپیس کا مطلب جگہ ایسی جگہ جہاں پر زندہ جاندار رہتے ہیں اور اس میں ہم سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ ایکو سسٹم کی بات آئے گی جہاں پر زندہ جاندار رہتے ہیں جس جگہ پر اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماحولیاتی نظام کو ہم اسٹڈی کریں گے ایکو مین انوائرمنٹ ہوگا سسٹم مین نظام ہوگا اے سسٹم ان وچ لیونگ آرگنیزمس انٹریکٹ ود اٹس سراؤنڈنگ ایسا سسٹم جس میں زندہ جاندار رابطے میں ہوتے ہیں اپنے ماحول کے ساتھ ود اٹس سراؤنڈنگ انوائرمنٹ اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ اس کو ہم کیا کہیں گے ایکو سسٹم اب وہ زندہ جاندار کیسے اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پروڈیوسر ہیں یہ پلانٹ ہے یہ ٹری ہے یہ پلانٹس میں آئے گا اور یہ پروڈیوس کر رہا ہے آکسیجن اور آکسیجن کو کون انہیل کر رہا ہے یہ اینیملس اور یہ ٹری یوز کر رہا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو فار دا فارمیشن آف گلوکوز ڈیورنگ دا پروسیس آف فوٹو سنتھیسس ان دا پریزنس آف سن لائٹ اب یہ سن لائٹ کیا ہے نان لیونگ ہے اور یہ جو ٹری ہے یہ لیونگ میں آئے گا تو لیونگ کا نان لیونگ کے ساتھ انٹریکشن ہوگا اب ہم کہہ سکتے ہیں لیونگ آرگنیزم انٹریکٹ کر رہا ہے اپنے سراؤنڈ
टू द प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप हम देख सकते हैं कि पैरासिटिज्म में हमने डिस्कस किया था वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे जानदारों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनसे खुराक और सहारा यानी शेल्टर हासिल करते हैं पनाह हासिल करते हैं इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं मॉस्किटो की है कि मॉस्किटो जो है वो ब्लड सक करता है ये एक टेम्परेरी पैरासाइट है और टेम्परेरी पैरासाइट किस वजह से क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट में आता है अगर ह्यूमंस को बाइट कर रहा है तो ये किसकी एग्जांपल है पैरासिटिज्म की और अगर ये मॉस्किटो बाइट कर रहा है ह्यूमंस को तो ये कौन सा है फीमेल ऑनोफिलिस मॉस्किटो इसी तरह से हम कंपटीशन की एग्जांपल भी देखेंगे जिसमें जानदार रिसोर्स के लिए आपस में मुकाबला करते हैं इसके बाद हम देख सकते हैं प्रीडेशन प्रीडेशन को हम यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे कि एक प्रेडेटर है जो कि अपने प्रे को कैच कर रहा है यानी कि प्रीडेशन में क्या होगा प्रीडेटर होगा जो कि अपने प्रे को कैच करेगा उसको किल करेगा और उसको खा जाएगा और दूसरी एग्जांपल हम देख सकते हैं कमेंसलिज्म की यहाँ पर एक लार्ज फिश है यानी एक बड़ी मछली जिसके साथ एक छोटी मछली अटैच हुई हुई है इसको हम रिमोरा फिश कहते हैं और ये छोटी मछली लार्ज फीडिंग ग्राउंड तक जाती है किसके साथ अटैच होके इस बड़ी मछली के साथ जब ये बड़ी मछली लार्ज फीडिंग ग्राउंड्स तक पहुंचती है तो वहां पर छोटी मछली को भी उसके साथ खुराक मिल जाती है और ये इसके साथ अटैच क्यों होती है क्योंकि ये स्मॉल फिश खुद से दूर दराज इलाकों का सफर और ये जो छोटी मछली है ये इस बड़ी मछली को एज ए वहीकल यूज करती है सवारी के तौर पे बड़े यानी लार्ज फीडिंग ग्राउंड तक पहुंचने में जहां पर इसको भी खुराक मिल जाती है और इस तरह का अमल जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को ना ही फायदा हो ना ही नुकसान हो और दूसरे ऑर्गेनिज्म को फायदा हो जैसे यहाँ पर छोटी मछली को फायदा हो रहा था तो इस तरह के रिलेशन को हम कह सकते हैं दैट इज कमेंसलिज्म इसके बाद हम देखेंगे म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म वो ताल्लुक होगा जानदारों का जिसमें दोनों जानदारों को बाहमी फायदा हो रहा होगा जैसे कि इस शहद की मक्खी को नेक्टर यानी कि फूलों से रस मिल रहा है और बदले में ये शहद की मक्खी फूलों के रिप्रोडक्शन में इनकी पोलिनेशन में हेल्पफुल साबित हो रही है यानी कि इन पोलन ग्रेन एक फ्लावर से लेकर दूसरे फ्लावर पर ट्रांसमिट कर सकती है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस के हवाले से हम देखेंगे बायोम को भी बायोम क्या है इट इज ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट यानी कि एक बड़ी इलाकाई बड़ी रीजनल मैंने इलाकाई कम्युनिटी है जो कि सबसे पहले कौन डिटरमाइन करता है वहाँ का माहौल यानी कि उस माहौल में किस तरह के जानदार होने चाहिए किस तरह की कम्युनिटी होनी चाहिए वो कौन डिटरमाइन कर रहा है उस जगह की आबो हवा द मेजर काइंड ऑफ प्लांट्स डिटरमाइंस द अदर काइंड ऑफ प्लांट्स यानी कि एक तरह के पौधे अहम पौधे जो होते हैं वो दूसरी तरह के पौधों को मालूम करते हैं कि कौन से पौधे वहाँ पर होने चाहिए और कौन से जानवर उस जगह पर होने चाहिए प्लांट्स को हम फ्लोरा कहेंगे एनिमल्स को हम फाना कहेंगे एग्जाम्पल्स जो है बायोम की वो कौन सी हो सकती है फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड डेजर्ट इसको हम डायग्राम के जरिए देख सकते हैं कि एक्वाटिक बायोम में क्या देख रहे हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि वाटर में मौजूद हैं डेजर्टेड बायोम में हम देखेंगे कि यहाँ पर लेस वेजिटेशन होगी और उसके बाद हम देख सकते हैं ग्रास बायोम के अंदर यहाँ पर वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स ज्यादा हैं और फॉरेस्ट यहाँ पर इस तरह के बायोम में दरख्त मौजूद होंगे और टंड्रा बायोम के अंदर हम कह सकते हैं ये बर्फानी इलाका है यहाँ पर दरख्त मौजूद नहीं है यानी ट्रीलेस जोन होगा टंड्रा मीन ट्रीलेस जहाँ पर दरख्त मौजूद नहीं होंगे और हम इस एग्जांपल को समझने के लिए मेजर काइंड ऑफ प्लांट्स डिटरमाइंस अदर काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि अहम पौधे डिटरमाइन करते हैं कि उस जगह पर कौन से पौधे और, और कौन से एनिमल्स होने चाहिए मिसाल कैसे देखेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम या फिर ग्रासलैंड बायोम के अंदर ग्रास होपर होगा लेकिन डेजर्टेड बायोम को हम देख रहे हैं जहां पर ग्रास नहीं होगी वहां पर ग्रास होपर भी मौजूद नहीं होगा आई होप यहां पर आपको कुछ बातें समझ आई होंगी इन द नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस फर्दर थैंक यू